到底在生什么气啊？你是来给儿子面试的呢，还是来给他添乱的？怎么就添乱了呢？我给你准备的资料你看过没有？你说的那些话怎么跟资料上完全不一样啊？父母的教育观念是不一样的，你让面试官怎么看待李文？我总不能什么都不说吧？你要是平时多关心一下儿子，就不至于临场瞎编。我还要回趟律所，就不在家吃饭了。晚上社员就应该出结果了。你注意电话，爸爸。小文，你怎么了？怎么自己不换拖鞋啊？啊？你们都在生我的气吗？啊？你们为什么吵架？不是都已经和好了吗？是因为我表现不好，对不对？当然不是啊！你听我说啊，今天你面试了一上午，对不对？表现很好，这样，妈妈给你奖励，让你看一个小时的动画片，好不好？好，咱把鞋换上，看动画片去啊！去吧。哥，你之前是什么时候接到的通知？嗯，好像是隔天吧。爸爸说是晚上，我是不是没有通知啊？小文，你知道吗？其实考没考上真的是无所谓的，反正你已经努力过了，嗯，好不好呀？别瞎想了，快写吧。小文，今天妈妈错怪你了，妈妈要跟你赔礼道歉。是我的错，小杨明明不让说，但我不怕被别人批评啊。那妈妈跟你一起认错，跟你一起改正，好不好？吃饭了吗？一会儿还有个饭局，我先回来拿点东西。李秀平，哎，请主人，请主人。啊？喂，哎，你好，我是盛源招生办的秦主任，请问是李一文的妈妈吗？啊，我是是，秦主任你好。是这样的啊，经过筛选啊，我们学校非常认可李一文这次面试的表现。谢谢谢谢谢谢，不客气。你们家爸爸呢关心教育，妈妈呢又是全职，非常符合我们学校的要求。所以我们希望你们在填写民办学校的时候就填写盛源。呃，对不起，呃，秦主任，我想问一下，嗯，现在盛源对妈妈是全职有明确的要求吗？以前好像没有吧？哦，这个其实也不是一个硬性的要求。不过从历年学生表现来看啊，这全职妈妈呢更能配合我们的教育安排，因为你们面试的时候说你们是全职，我们老师的印象就已经非常好了。喂？啊，好的好的，呃，秦主任，嗯，那那这样子，我跟家里面商量一下，然后再答复您行吗？哦，没事的，呃，你们仔细考虑一下，不过一定要尽快。因为如果我们一直收不到你们一个确认回复的话，我们很可能就顺位给下一个小朋友了。机会难得啊！好的，好的，我们会抓紧的。谢谢你，秦主任。哎，再见啊！
，你平时不是挺果断的吗？为什么不直接答应下来？这事儿一拖，这机会就没了。小薇，妈妈要跟爸爸说一件很重要的事情，你先回房间好吗？其实那天，我跟你讲的很清楚，我想做回工作，而且孩子们对我也是支持的。当初去小水滴不就是为了进盛源吗？那你现在放弃之前那些努力是干什么？婉儿啊，苏青啊，你说来说去，你还是做人家妈妈的。那如果你还只考虑自己的什么未来理想啊、职业生涯呀、啊，你这是不是有点不切实际、有点本末倒置了嘛？你应该多考虑考虑孩子啊。我想做一个对大家都好的选择。你的职业生涯还有很多很多很多次机会，但是孩子幼升小只有一次，能不能别那么自私啊？多给小文一些关爱，一些照顾。你也不希望小文变得将来跟他哥哥一样那么叛逆吧？什么意思啊？哥哥一直很优秀，过去是现在也是。说句实话，我这段时间一直在做深深的检讨，我在想哥哥长大的这些年里面。我们有没有因为自己是父母，所以太自以为是，把自己的观念强加给孩子？有没有因为自己是父母，所以总觉得自己是对的？这件事情有没有是错的？这样的事情，你应该从来没有考虑过吧？盛远的事情。我再考虑一下。你去你的饭局吧。小文，如果觉得很累的话。可以休息一下哦，没关系的，妈妈。嗯、小付啊，做的怎么样啊？妈妈，你看我铁哥过夜又够珍贵。哎呀，真好。好的，妈妈给你买了两套新的题。今天咱们先做到这儿，好不好？好，加油啊、哦！乖啊、哦，小付啊，做的怎么样啊？还行吧。嗯，到了中学，老师不会一道题反复跟你说的，他上课的节奏是很快的，所以你课后要多练习啊、哦。嗯，妈妈给你买了一套题，一个月之内把它做完，听到没有？嗯。乖啊，加油谢谢，小付。嗯，我记得你小的时候，妈妈也给你做过很多习题。你那时候好像还挺开心的，是吗？嗯，其实那些习题都是反复做过的。刚开始会有成就感，后来就感觉枯燥没意思。那你为什么还要做呢？因为你会开心啊，妈，这些天你都在担心什么？我
困在弟弟房间的时候，总是会叹气。嗯，妈妈在想，弟弟应该到底念哪个小学？去哪所学校？真的有这么重要吗？啊？我能看出来，我们家里的人其实都不是真的快乐。妈，不要为了我们委屈你自己，你还当我们一辈子的榜样，你要继续闪闪发光。你怎么回事儿？你拒绝了盛云，这么大的事儿你都不用先跟我商量的。我是孩子的爸，这件事情必须经过我的同意。太过分了，你还有没有把我放在眼里啊？说到底，我还是你老公。李秀萍，先说说我们自己的事情吧。你只要签了字，你就不是我老公了。我们两个人就到这儿吧。我们应该面对现实，对不对？我已经想清楚了，弟弟这边呢，只要你不说，我不说。他是不会知道的。等到幼升小结束，什么时候告诉他，我们到时候再商量。哥哥早就知道了，所以你不用瞒他相信吗？到今天，我发现我其实并没有恨你。我们有共同的孩子，我们还是亲人，但是我们两个就别互相勉强了。